നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ഹൃദ്രോഗികളുടെ നിരക്കുകൾ കൂടി വരുന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം പേർ വാർത്തകൾ കണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചും വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമൊക്കെ ഹൃദയാരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരിക്കലും ഹൃദ്രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ നിരക്കിന് കുറവൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങളും കണക്കുകളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഹൃദയ ഹൃദ്രോഗത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇൻ്റർവെൻഷനൽ കാർഡിയോളജി വഴി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സർജറിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള നൂതന ചികിത്സകൾ ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജിമ്മി ജോർജ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹൃദ്രോഗം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പുതുതലമുറയ്ക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭയത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ നോക്കുന്നത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളാണ് എനിക്ക് സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗം വന്നു പലർക്കും പലതരത്തിലാണ് ഹൃദ്രോഗം കാണുന്നത് ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരസുഖവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു പോവുകയാണ് ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് ആ അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഹൃദയ സ്തംഭനം സഡൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സഡൻ കാർഡിയാ കറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ കാർഡിയാ ഡെത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് തൊട്ട് നൂറ് വരെയാണ് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഹൃദയടുപ്പ് അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും ആയി കൂടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഹൃദയം നിന്ന് പോകുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരു കാരണമാവാം അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതോ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുന്നതോ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ കാരണങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതും വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അത് ആരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ആർക്കാണ് ഇതിനുള്ള ചാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സാധാരണ ഹൃദയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തം രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തക്കൊടലിന് കൊറോണറി ആർട്രീസ് തമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ ബ്ലോക്കുകൾ മാറാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കുകൾ അറിയാതെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു നോർമൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഹാർട്ട് പമ്പിങ് എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഇരുപതോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനമായിട്ട് കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങളും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് വരാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കീർണ അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ പറയും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകൾ വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന രോഗിയുടെ ഒരു നെഞ്ചുവേദനയായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ രോഗി വരുന്നത് ആ വേദന ഹാർട്ടിൻ്റെ വേദനയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം ഹാർട്ടിൻ്റെ വേദനയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇ സി ജി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചില ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഒരു പക്ഷേ ഒരു നൂറ് ശതമാനം രക്തക്കൊല അടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഇ സി ജിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റോ ടി എം ടി ടെസ്റ്റുകളോ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട വന്നേക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാം ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേ കെയർ ആൻജിയോഗ്രാം ആണ് അതായത് ഒരു രാവിലെ വന്നിട്ട് കൈക്കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂചി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഹാർട്ടിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അനസ്തീഷ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പക്ഷെ അതിൻ്റേതായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഡേ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് രോഗിക്ക് നടന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ
കെതപ്പ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ആ ബെൽറ്റിൽ ഓടിച്ച് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് പ്രായത്തിന്റെ ആണോ പറഞ്ഞത് ശ്വാസമുട്ട് വരുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖം അതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ഹാർട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും പമ്പിങ്ങിന് കുറവ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ അവിടെ രക്തോട്ടം കുറവ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നെഞ്ചുവേനയും ശ്വാസമുട്ടുമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കുന്നത് എനിക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസമുട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാർട്ടിന്റെയോ ലങ്സിന്റെയോ എന്തെങ്കിലും കാരണമാവാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു അലർജി വന്ന് ലങ്സിന്റെ അസുഖം വന്നിട്ട് അതിന്റേതോ ആവാം ഈ ശ്വാസം പൊട്ട് ടി എം ടി പറഞ്ഞ പോലെ ബെൽറ്റിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ സി ജിയിൽ വ്യത്യാസമോ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നെഞ്ചുവേദനയൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ കാരണമാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാർട്ടിന്റെ എക്കോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹാർട്ടിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പമ്പിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്വാസം മുട്ട് വരാം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൾമിനോളജിസ്റ്റിനെയും കൂടി കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഒരു പൾമിനറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് മാത്രല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം വ്യായാമം ചെയ്യാതിരുന്നു ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചു വെയിറ്റ് കൂടി അപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ദിവസവും ഒരു പത്ത് മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസത്തേക്ക് മഴ പെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം നടക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് തോളാം പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പത്ത് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നൂറ് മീറ്റർ അങ്ങേർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കസ്റ്റംഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മിക്ക സിംറ്റംസും മാറാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ വേദന വരുവാണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ശ്വാസം മുട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നുള്ളത് ചില അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും കുറെ സംശയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന വന്നു ഒന്ന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഇ സി ജിയിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കണ്ടു പിന്നെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നു ഇ സി ജിയിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കൊള്ളാൻ പറയുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ രണ്ടു ദിവസം കിടത്തിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ കാണാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നെഞ്ചുവേദന നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ സാധാരണ ഒരു അഞ്ചേന എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ വേദന അത് നെഞ്ചിന്റെ നടുഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വേദന നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇ സി ജിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രക്തക്കുറയിൽ നൂറ് ശതമാനം അടയുമ്പോൾ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര സങ്കീർണമായ എഴുപത് എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേലെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു ഈ ചേഞ്ചസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇ സി ജി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഇടപെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇ സി ജി എടുക്കേണ്ട വരും പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയല്ല രോഗിക്കും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ ആ വേദന കുറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മരുന്ന് മാത്രം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വല്ല ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്നും കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കുറയാനുള്ള മരുന്നും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ആശ്വാസം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് അല്ല അതൊരു ഇ സി ജി എടുത്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമലായിട്ട് വിട്ടു ആ പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ എത്തണതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബവും അതിൻ്റെതായ ദുഃഖങ്ങൾ ചെയ്താലും മൊത്തം അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് ഹലോ ഹലോ മാഡം എനിക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ക്ഷീണവും ചെറുപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രാത്രി ഉറക്കക്കുറവാണ് അതിനെ പറ്റി ഡോക്ടറിന് അല്ല ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കാരണം എന്താണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടായിട്ട് എണീച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അതോ നെഞ്ചുവേദന വല്ലതാണോ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഉറക്കമില്ലായ്മയാണോ അതോ നെഞ്ചുവേദന വല്ലതും ആണോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിക്ക
രക്തത്തിൻ്റെ കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചില അവസരങ്ങളിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കൊടലിൽ നൂറ് ശതമാനം അടയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നൂറ് ശതമാനം അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രക്തക്കൊടൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ കോശങ്ങളോ മസിലുകൾക്കോ രക്തോട്ടം കിട്ടുന്നില്ല അത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളോ കുറച്ച് മിനിറ്റുകളോ കഴിഞ്ഞാൽ ആ രക്ത രക്തോട്ടം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സക്സസ് കിട്ടില്ല ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലുകൾ സാധാ മസിലുകൾ പോലെയല്ല രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എമർജൻസി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് അത് അപ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്ത രക്തക്കട്ടകളാണ് അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വളരെ മില്ലിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള കമ്പി കൊണ്ട് രക്തക്കൊടലി കൂടെ തുറ തുറക്കാൻ പറ്റും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം തന്നെ രക്തോട്ടം കിട്ടുകയും ചെയ്യും രോഗിക്ക് വേദന കുറയുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലുകൾ പോകുന്നില്ല ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറയാനും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെയാണ് എമർജൻസി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംബന്ധമായ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നൂതനമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ വെറും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ രക്തക്കൊലകൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രക്തക്കൊടലിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങി കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലും വന്നിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് രക്തക്കൊടലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കൊടലിൻ്റെ അകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണോ രക്തക്കട്ടയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുക ഒരു ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ രക്തക്കൊലൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് നല്ലോണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ നൂതന ടെക്നോളജികളുണ്ട് രക്തക്കൊലൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ആൻജിയോഗ്രാം മാത്രമല്ല അകത്തും കാണാൻ പറ്റുന്ന സങ്കീർണ സ്ഥിതിയുണ്ട് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് ശരി ശരി ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് കർണാടകയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മള് സൗദി ഞാൻ സൗദിയിൽ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്തോ ഒരു എം ജി ആ റാൻഡം ഉള്ള ഒരു ഗുളികയാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ശേഷം പിന്നീട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നൂറ് സംതിങ് ആയി പിന്നീട് ഇപ്പൊ കുറെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണില്ല അതിന്റെ ഒരു കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമാണ് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച് ഡി എൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽ ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിലോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ റഫ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറിന് താഴെ നിർത്തുക ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഒരു നൂറ്റി അൻപതിന് താഴെ നിർത്തുക എച്ച് ഡി എൽ ഒരു അൻപതിന് മേലെ നിൽക്കുക എൽ ഡി എൽ ഒരു നൂറിന് താഴെ നിർത്തുക ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളാണ് ഒരു അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല അസുഖം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നത് പകുതി മുക്കാലും ഇനി ഒരു അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാനോ ഇനി അസുഖം കൂടാതിരിക്കാനോ ആണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടുത്തെ ആ ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ സൈഡത്തെ രക്തക്കുഴലിൽ ഇനിയും ബ്ലോക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെയും രക്തം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മരുന്നുകൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണ രീതിയും വ്യായാമവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മരുന്ന് ചിലവർ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് മരുന്നുകൾ കുറച്ച് ഡോസിലുണ്ടാകും അവർ മാസം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇനി ഡോക്ടർ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഹൈ ഡോസിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെൻറ്റ് അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ട് തന്നെ ഇനി ബ്ലോക്കുകൾ വരാതിരിക്കാനും ക്രമേണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്റ്റെൻറ്റുകൾ രക്തക്കുടലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും ചില സ്റ്റെൻറ്റുകളെല്ലാം മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മാസം വരെ രക്തക്കുടലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം നല്ലോണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ഒരുപക്ഷെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് നേരത്തെ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചോ പ്ലാസ് ചെയ്യുക ബൈപ്പാസ് ശേഷം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് നല്ലോണം കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ഉദ്ദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്നേ മതിയാവുള്ളൂ ഒരു വർഷം കഴിയും അതുപോലെ ശരി ശരി ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്താണ് പേര് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് നെഞ്ഞിന് ഭയങ്കര വേദന ചെതപ്പും ചേറ്റം കയറാൻ കഴിയില്ല വർത്താനം തോന പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇതിന് കിതപ്പ് കൂടുകയാണ് ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത നെഞ്ഞിന് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന നെഞ്ചു വേദന ഹാർട്ടിന്റെ വേദനയാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട വരും സാധാരണ ഹാർട്ടിന്റെ സൈഡാണ് വേദന ഒരു സൈഡ് കൂടെയാണ് വേദന ഒരു മാറിന്റെ ഒരു സൈഡ് കൂടെയാണ് വേദന ഇരുന്നത് സാധാരണ മാറിന്റെ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ വേദന ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഹാർട്ടിന്റെ വേദന നെഞ്ചിന്റെ നടുഭാഗത്താണ് വരുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ട പണി ചെയ്യുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് ഒരു കയറ്റം കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വേദന കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കേക്ക് ഈ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പമ്പിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഇ സി ജി എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൽറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ടി എം ടി ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്തായാലും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമില്ലല്ലോ മരുന്ന് കഴിച്ച് അതിൻ്റേതായ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മരുന്നുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആസ്പ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക ചിലർക്ക് നല്ല വയറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതിയില്ല ഇതല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വ്യായാമവും ഭക്ഷണമാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മരുന്ന് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് പക്ഷേ അത് ആദ്യം എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും അത് വെക്കേണ്ട വന്നേക്കാം അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ കഴിഞ്ഞവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ അവർ അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് വ്യായാമം ആദ്യം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ക്രമേണ തുടങ്ങണം ചിലർ അഞ്ച് പ്ലാസ് ചെയ്യുക ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ആഴ്ച തന്നെ നടപ്പ് തുടങ്ങും ഒരു പക്ഷേ ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കും പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമേ നടക്കുകയുള്ളായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കസ്റ്റംഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രമേണ ക്രമേണ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പതുക്കെ നടക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്പീഡിൽ നടക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പതുക്കെ നടക്കുക ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കി കൂട്ടുക അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കി കൂട്ടുക അങ്ങനെ ക്രമേണ ചെയ്യുക മരുന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസമോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമോ ഒരു കാരണവശാലും രക്തകട്ടം പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് മുടങ്ങരുത് എന്താ ഒരു മെറ്റൽ സാധനമാണ് ഒരു ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ
ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കൗ എണ്ണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നൂറും നൂറ്റമ്പതും നൂറിനും താഴെയൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത് പിന്നെ രക്തം കൊളസ്ട്രോൾ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം അതാണ് കഴുത്തിൻ്റെ രക്തക്കൊടൽ കരോട്ടിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രക്തക്കൊടലുകൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കയ്യിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു സാധാരണ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഈവൻ കൈകാലിലേക്ക് അഞ്ചോഗ്രാം ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതും വളരെ സങ്കീർണമായ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടും വ്യായാമം കൊണ്ടും തന്നെ പറ്റാം എന്തായാലും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയമോട് അവസാനിച്ചിരിക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാ